പിണറായി വിജയനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് പിണറായി വിജയൻ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് പിണറായി വിജയനെ പേടിപ്പിച്ച എനിക്ക് എനിക്കെതിരായി കോൺഗ്രസിൽ വരുന്ന ഏത് ശബ്ദത്തെയും ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അപ്പൊ തന്നെ മമ്പറ വിവാദം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു സുധാകരന്റെ മോക്ക് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് കൂടി ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളും എനിക്കെതിരായിട്ടാണ് തലവെക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ പിണറായി വിജയന്റെ അനുഭവമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിണറായി വിജയനെ ഈ രൂപത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെതിരായി ചെന്നിയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ എ കെ ബാലനും മമ്പരം വിഭാഗരനും പ്രണങ്ങളെ ചേർന്നത് അതിനേക്കാൾ മുന്നേ നടന്ന സംഭവം ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ മലയാള മനോരമ വീക്കിലിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിണറായി വിജയൻ അവിടെ വന്നത് എസ് എഫ് ബിക്കാരുടെ ഒരു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എ കെ ബാലൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് ഏതാ ശരി എഴുപത്തൊന്നിൽ അദ്ദേഹം കെ എസ് യുവിലില്ല എഴുപത്തൊന്നിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കെ എസ് യുവിന്റെ ആള് ഞങ്ങളെങ്ങനെ ആക്രമിക്കാൻ വരിക അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ എഴുപതിലെ അദ്ദേഹം കെ എസ് യുവിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു അറുപത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വ്രണ്ണം കോളേജിൽ നടന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം ദൃക്സാക്ഷിയാണ് അന്നത്തെ അധ്യാപകർ ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു പത്രത്തിന് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ പ്രീഡിഗ്രി ബയോളജിക്ക് പഠിച്ച ഡോക്ടർ നരേന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ശാന്താറാം ഡോക്ടർ ചന്ദ്രശേഖരൻ അല്ലെ ഡോക്ടർ നരേന്ദ്രൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സുഹൃത്താണ് അന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ മരണപ്പെട്ടുപോയി മധുക്കറാവ് മരണപ്പെട്ടുപോയി എം എസ് ജമാട്ട് മരണപ്പെട്ടുപോയി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയുള്ള ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളവിടെ പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ട് മാധവ മാസ് അവിടെ ഉണ്ട് കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരു രാഘവ മാസ് ഉണ്ട് കണ്ണൂരിലുള്ള എക്കണോമിക്സിന്റെ അദ്ദേഹം ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ നൂറ് കണക്കിന് അധ്യാപകമാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും പേര് ഞാൻ പറയാൻ അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി ഒമ്പത് അറുപത്തി ഒമ്പത് എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ കെ എസ് യുവിനെതിരായി എസ് എഫ് ഐ നടത്തി കെ എസ് ഒന്ന് കെ എസ് എഫ് കെ എസ് എഫ് നടത്തിയിട്ടുള്ള അത്യുജ്ജലമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയക്ക് കോളേജിൽ വന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അന്ന് കെ എസ് യുവിന്റെ ഉത്തരവാക്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഇ എം എസ് ഭരണ ഇ എം എസിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പേര് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാ തോന്നുമ്പം തോന്നുമ്പം ഫീസ് കൂട്ടാൻ സി എച്ച് ഗോയന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചോ ഈ മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ തടഞ്ഞ സമയത്താണ് കെ എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ശാക്തമായിട്ട് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് നടത്തിയത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ പ്രസംഗിച്ചു ഈ കാഴ്ച കണ്ട എം എം ജി എം ആർ പാലക്കാട് വെച്ചും പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചും സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയെ സംരക്ഷിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കെ എസ് എഫ് നടത്തിയ ഈ രംഗം ഡോക്ടർ മുനീറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്ന് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജലീലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്രയോ തവണകൾ എം എം ബി ജി മാർ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹവുമായി നേരിട്ട് അവിടെ കെ എസ് എഫ് ശക്തിപ്പെട്ട് പിന്നെ എസ് എഫ് ഐ ശക്തിപ്പെട്ട് അവസാനം കെ എസ് യുവിൽ നിന്ന് പോയി എൻ എസ് ഒ ഉണ്ടാക്കി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ ഞാൻ ചേർമാൻ ആകുന്നതിൽ കളവ് പറയരുതല്ലോ കെ എസ് യുവിനെ നശിപ്പിച്ചതിൽ എന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വിജയത്തിന് ഒരു കാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന ഞാനും മുമ്പറി വിവാഹം കെട്ടി കാണുമ്പോഴാണ് എത്രയോ തവണ ഞാൻ മാരകമായിട്ട് പരിക്കേറ്റിട്ട് ആശുപത്രിയിലായിട്ട് കെ എസ് എഫ് എസ് എഫ് ഐയുടെ എത്രയോ പ്രവർത്തകന്മാർ അവരൊന്നും തന്നെ പിന്നീട് ഈ ക്രിമിനൽ സംഭവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അവർ തിരുത്തി രാമകൃഷ്ണൻ തിരുത്തി കെ കരുണാകരൻ തിരുത്തി ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയവും മാർക്സിസ്റ്റുകാരെയും അവരുടെ നേതാക്കന്മാരെയും കൊലപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഈ ദൂഷിച്ച രാഷ്ട്രീയം അവർ വരുത്തിയതാ ആ നിർത്തിയ കേരളം തിരസ്കരിച്ച ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇനിയും പിണറായി വിജയനെതിരായി വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവഹത്യം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിയും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് കോൺഗ്രസുകാ